নমস্কার আপেল কথার আতলামিতে আবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আজকের টপিক পাবলিক স্পিকিং পাবলিক স্পিকিং বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে অনেকগুলো মানুষের সামনে আমরা কিভাবে কথা বলবো এবং সেটার উপস্থাপনা কিভাবে হবে সেটাই হচ্ছে পাবলিক স্পিকিং অর্থাৎ আমার সামনে যে জনতা বসে রয়েছে বা যারা ব্যক্তিবর্গ বসে রয়েছেন তাদের সামনে আমি কিভাবে আমার বক্তব্য পেশ করব সেটা হচ্ছে পাবলিক স্পিকিং পাবলিক স্পিকিং এমন একটা স্কিল যেখানে অনেকগুলো সফট স্কিলের কম্বিনেশন কিন্তু ঢুকে রয়েছে বা অনেকগুলো সফট স্কিলের কম্বিনেশনে কিন্তু পাবলিক স্পিকিং সেখানটাতে দাঁড়ায় পাবলিক স্পিকিংয়ের ফার্স্টে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সেকেন্ড হচ্ছে আপনার সেখানটাতে কমিউনিকেশান স্কিল থার্ড হচ্ছে আপনার ডেলিভারি ফোর্থ হচ্ছে আমি কিভাবে সেখানে লোকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছি ব্যাপারটাকে এবং কিভাবে সেটা ইন্টারেস্ট গ্রো করছি আমার সামনে যারা রয়েছে তাদের জন্যে এবং সেখানটাতে লাস্টে যেটা রয়েছে প্র্যাকটিস বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন একটা জিনিস যেখানে আপনি যে ব্যক্তি রয়েছে বা যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে আপনি কিভাবে কমিউনিকেট করছেন আপনার বক্তব্য কিভাবে সেখানে উপস্থাপনা করছেন সেটাই কিন্তু আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝায় বডি ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কিন্তু আপনি একটা জায়গাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বা স্টিফ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বা শক্ত হয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এই ধরনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু সেখানে চলে না সেখানে আপনি চলাফেরা করতেই পারেন হ্যাঁ তা বলে হ্যাপাজাটলি দৌড়াদৌড়ি বা পুরোপুরি পিট করে একটা দিক দিয়ে যাওয়া তা নয় আমরা যেতে পারি চলাচল করতে পারি কিন্তু সেখানে একটা ওয়ে দিয়ে আমরা সাইড বাই সাইড আমরা সেখানে হাঁটতে পারি নাকি আমরা পিঠ পুরোপুরি ঘুরে গিয়ে জামা কাপড়ের সেখানে একটা ব্যাপার রয়েছে জামা কাপড় আমরা সেখানটাতে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে সবসময় এক কালারের জামা পরা উচিত বা স্ট্রাইপ দেওয়া এমন কোনো রঙের জামা আমরা সেখানে পড়তে পারবো না যেখানে মাইন্ড ডিস্ট্রাকশান হয় মানে দৃষ্টিটা অন্য দিকে ঘুরে যায় এক কালারের জামা পরাটা সেখানে সব থেকে বেশি বলা যেতে পারে যে ভালো পাবলিক স্পিকিংয়ের জন্যে যেটা আমি এখন বর্তমানে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত করে চলেছিলাম আ মানে হচ্ছে এই ধরনের শব্দ কিন্তু পাবলিক স্পিকিংয়ে কিন্তু কোনোভাবেই চলে না চলতে পারে না জামার রং গেঞ্জির রং গেঞ্জি যেমন গোল গলার গেঞ্জি কিন্তু নৈব নৈব চ কোনোভাবেই কিন্তু গোল গলার গেঞ্জি চলে না কলার দেওয়া গেঞ্জি চলে অথবা আপনি সেখানে ফুল শার্ট পড়ুন বা হাফ শার্ট পড়ুন মানে ফুল শার্ট বলতে ফুল স্লিপ হাফ শার্ট বলতে আমরা হাফ স্লিপ যেটাকে বলি সেই ধরনের শার্ট আমরা পড়তে পারি হালকা রঙের শার্ট পড়াটা সব থেকে বেশি বাঞ্ছনীয় যদি পোডিয়াম থাকে অর্থাৎ আপনি যারা কথা বলছেন তাদের সামনে কাঠের বা স্বচ্ছ কোনো কিছু তৈরি একটা স্ট্যান্ড থাকে যেটার উপরে মাইকটা রাখা থাকে এবং সেখানে বক্তা কিন্তু সেখানে তার বক্তব্য কিন্তু রেখে চলেন তো সেক্ষেত্রেও হাতের ধরনটা কি হবে আমরা কি কোমরে হাত দিয়ে কথা বলতে পারি আমরা কি এইভাবে কথা বলতে পারি না এগুলো কখনোই আমরা বলতে পারি না কথা বলবো এনগেজমেন্ট যেভাবে থাকবে আমাকে ধরে নিতে হবে আমার সামনে যিনি রয়েছেন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে উনি তাকাচ্ছেন তো সুতরাং আমাকে এইভাবে কথাগুলো বলতে হবে যাতে তার কোনো রকমভাবে যেন খারাপ না লাগে তো এ তো গেল আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ জামা কাপড়ে কী রং হওয়া উচিত বা কীভাবে আমার দাঁড়ানো উচিত বা আমার সেখানে কতটা এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে কতটা আমি সাইডে যেতে পারি কতটা আমি সেখানটাতে হেঁটে যেতে পারি এই জিনিসগুলো সেখানে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা বডি মুভমেন্টের সঙ্গে আপনার কানেক্টেড রয়েছে আমি কীভাবে আমার অডিয়েন্সের সঙ্গে কানেক্ট করছি অডিয়েন্সের সঙ্গে কানেক্ট করতে বলতে আমরা যেটা বুঝি যে আমরা অডিয়েন্সকে কীভাবে এঙ্গেজ করছি কীভাবে কানেক্ট করছি কীভাবে এঙ্গেজ করছি অনেক সময় আপনারা দেখবেন যারা বক্তা থাকে তারা কিন্তু হঠাৎ করে বলে একটা স্লোগান সেখানে দিয়ে দেয় সে স্লোগানটা আওড়াতে বলে ভিড়কে কিছুই না শুধুমাত্র সামনের ভিড়কে বা অডিয়েন্সকে সেখানটাতে কানেক্ট করার জন্য বা তাদেরকে উত্তেজিত করে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার জন্য কিন্তু এই জিনিসগুলো করা হয়ে থাকে আরও অনেক রকমভাবে সেখানটাতে করা যেতে পারে কিভাবে করা যেতে পারে অনেক সময় সেখানটাতে কি হয় উনি ভয়েস মডুলেশন করেন ভয়েস মডুলেশন করেন জোরে থেকে আসতে হয় আসতে থেকে জোরে হয় বিভিন্ন রকমভাবে সেখানটাতে করা যেতে পারে ভয়েস মডুলেশনের উপর কিন্তু নির্ভর করছে অনেক সময় আমরা কি করি বা বক্তা যিনি থাকেন তিনি কি করেন সেখানে ভিড় থেকে কোনো ব্যক্তিকে সেখানে তার মঞ্চে বা তার পাশে তিনি সেখানে এনে দাঁড় করান এবং তাকে কোনো কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন সেখানটাতে কিন্তু পুরোপুরি অ্যাটেনশনটা গ্র্যাপ করার চেষ্টা করেন নিজের দিকে যে তিনি যাকে নিজের পাশে এনে দাঁড় করাচ্ছেন তাকে দিয়ে তিনি কি কাজ করাবেন বা তাকে দিয়ে তিনি কি বলাবেন তিনি কি সেটাতে কতটা মানে কথা বলতে পারবেন বা কতটা সেখানটাতে তিনি সেটাতে এঙ্গেজ হতে পারবেন তো এগুলো থাকে আপনার সেখানে কানেক্টিং করার জন্য থাকে ডেলিভারিটা কিভাবে থাকছে ডেলিভারিটা এখানটাতে এভাবে থাকবে যে সে
আমরা যেভাবে কথা বলি সাধারণত একে অপরের সাথে সেই স্পিড যেন না থাকে স্পিডটা যেন থাকে প্রচণ্ড না মন্থর না খুব দ্রুত গতির সেখানে স্পিডটা থাকতে হবে এমনভাবে যাতে একটা কথার সঙ্গে আর একটা কথার গ্যাপ যেন যথেষ্ট থাকে সামনের জোন যেন বোঝার সময় পায় কেন এটা দরকার পড়ে বা কেন এই স্পেসের দরকার পড়ে একটা না একই বক্তব্য শুনতে গেলে পরে সেটা যতই সুমধুর হোক না কেন যতই টানটান উত্তেজনা হয়ে উঠুক না কেন সেখানে কোথাও না কোথাও কিন্তু লিঙ্ক কিন্তু কেটেই যায় সেই লিঙ্কটাকে স্টেবলিশ করার জন্যে বা আগে কি কথা হয়েছিল পরের কথাটার মধ্যেখানে যদি কোনো কিছু গ্যাপ থাকে তাহলে পরের কথাটা অন্তত যদি শুরু থেকে শোনে তাহলে আগের কথাটা কোথায় শেষ হয়েছে সেই জায়গাগুলোকে কিন্তু কানেক্ট করাটা সম্ভব হয় ডেলিভারির উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে আমি যদি খুব স্পিডে কথা বলা শুরু করি এবং সেখানে যদি আপনারা না বুঝতে পারেন তাহলে পরে কিন্তু সেটা আপনাদের দোষ নয় স্পিডে কথা বলার পরে আপনারা যদি সেই কথাটা না বুঝতে পারেন সেটা কিন্তু আপনাদের দোষ নয় সেটা আমার অভ্যেস হতে পারে যে আমি স্পিডে কথা বলতে পারি এ সেখানে আমার অ্যা উ আমার আসে না সেখানে আমি আমার কনফিডেন্সটা কোনোভাবে লুজ করি না তার জন্য আমি হয়তো স্পিডে কথা বলি আমার হয়তো সেখানটাতে আরও অন্যান্য কারণের জন্য হয়তো আমি স্পিডে কথা বলি কিন্তু স্পিডে কথা বলার জন্যে যদি আপনি না বুঝতে পারেন এবং আপনার মানে কনসেনট্রেশন যদি আপনার সেখানে আমি যদি না গ্র্যাপ করতে পারি তাহলে পরে সেটা কিন্তু অ্যাজ আ বক্তা আমারই কিন্তু সম্পূর্ণ সেখানটার দোষ রয়েছে অর্থাৎ ডেলিভারি আমি কিভাবে করছি বলার ধরন কিভাবে থাকছে এবং সেখানে স্পেস কতটা থাকছে আমার ভয়েস মডুলেশন কতটা থাকছে কতটা উঠছে কতটা নামছে এবং কতটা আমি এঙ্গেজ করছি সেটা কিন্তু অ্যাজ আ পাবলিক স্পিকার হিসাবে কিন্তু আমার দেখার দরকার রয়েছে বা সেখানে এঙ্গেজমেন্টের দরকার রয়েছে কতটা ইন্টারেস্টিং করছি আমি আমার টপিকটাকে অবশ্যই এটার উপর একটা নির্ভর করে ইন্টারেস্টিং বলতে আমি হয়তো কারো নাম না নিয়ে তার জীবনে নিয়ে কথা বলতে পারি খুব বেটার হয় আমি আমার জীবন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি ছোট্ট কোনো ঘটনা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছি সে বিষয়ের সঙ্গে সেখানটাতে কানেক্ট করতে পারি যদি এই পাবলিক স্পিকিং নিয়ে যদি আমি বলি তাহলে পরে আমার একটা ছোট্ট ঘটনা বলি আমি কিন্তু পাবলিক স্পিকার হিসাবে কিন্তু খুব একটা ভালো নই আমাদের আমি কিন্তু বহু ট্রেনিং ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে গেছি সব সময় আমি চেষ্টা করি একজন ভালো স্পিকার হওয়ার জন্যে এবং এই ট্রেনিংয়ের পরেও আমি বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে ট্রেনিং নেওয়ার পরেও কিন্তু আমি সেখানটাতে অ্যা উ প্যাঁ পু এগুলো করতেই থাকি সেটা হওয়ার পেছনে আমার একটাই কারণ কারণ আমার ভোকাবুলারি না বাংলাতে ভালো না ইংরেজিতে ভালো না হিন্দিতে ভালো আমি ধরা বাঁধা গতের কতগুলো শব্দকেই কিন্তু প্র্যাকটিস করে চলি তো এই জন্যে কিন্তু আমার সেখানটাতে এই যে সেখানটাতে বলাটা আমার একটা সব থেকে বড় প্রবলেম বা বলা যেতে পারে যে একটা দোষ বারবার করে কথাটা ইউজ করা সেখানটাতে সয়ের প্রবলেম রয়েছে আমার তো এই ধরনের প্রবলেম বা এই ধরনের ইন্টারেস্টিং টপিক বা হয়তো ব্যক্তিগত কোনো ঘটনাকে যদি আমি সেখানে উপস্থাপনা করি তাহলে পরে কিন্তু সেখানে আবার দেখুন আমি সেখানে কথাটা ইউজ করলাম তাহলে পরে পাবলিক কিন্তু ইন্টারেস্টেড হয় যে না যিনি বলছেন তিনি কিন্তু তার ব্যক্তিগত প্রবলেম বা অন্য কোনো যে অভিজ্ঞতা রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে কানেক্ট করছেন তো এইভাবেই কিন্তু সেখানে কানেক্টিভিটিটা থাকে সবার লাস্ট পয়েন্ট বলুন বা সবার আগের পয়েন্ট বলুন আমি কাদের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি তাদের সম্বন্ধে আমাকে কিন্তু স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে এবং আমাকে জানতে হবে যাদের সম্বন্ধে কথা বলতে যাচ্ছি বা যাদের সামনে কথা বলতে যাচ্ছি তাদের চাহিদাটা কি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে সেখানে কোন ধরনের বয়সের মানুষ আসছেন কি ধরনের শিক্ষকতা যোগ্যতার মানুষ আসছেন বা তারা কি আমার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করছেন সেই জিনিসগুলো জানতে হবে এবং তাদের জন্যে আমাকে কিন্তু যথেষ্ট যথেষ্টভাবে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে যেমন আমার প্র্যাকটিসের দরকার রয়েছে কথাগুলোকে আস্তে আস্তে বলার আমি এখনো পর্যন্ত আস্তে আস্তে কথা বলার বা সামান্য গতি কমিয়ে কথা বলার যে অভ্যেসটা সেটা এখনো পর্যন্ত রপ্ত করে উঠতে পারিনি তো এরকম অনেক কিছু প্রবলেম থাকে সেখানে অনেক কিছু প্র্যাকটিস করার দরকার পড়ে অনেক কিছু সেখানটাতে অনুভব করার দরকার পড়ে পাবলিক স্পিকিংয়ের জন্যে পাবলিক স্পিকিং এমন একটা জটিল স্কিল যেখানে অনেকগুলো সব স্কিলের সমন্বয় ঘটে এবং সেখানে তার ফলেই কিন্তু সেখানটাতে আবার দেখুন সেখানটাতে আমি রিপিট করে চলেছি তো সেখানে ভালো স্পিকার হওয়াটা সম্ভব পড়ে মানে আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আরষ্ট থাকে আমি যদি সেখানটাতে আবার দেখুন সেখানটাতে বলে চলেছি আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আরষ্ট থাকে আমি যদি স্টেজ ফোবিয়ায় ভুগি আমার যদি ভাষার চয়ন যদি আমার সেখানটাতে না হয় সেটার জন্যে আমি কিন্তু ভালো স্পিকার হতে পারবো না বা পাবলিক স্পিকার কিন্তু হতে পারবো না তো প্র্যাকটিস কিন্তু সব সময় দরকার পড়ে সেটা আয়নার সামনে হোক ক্যামেরার সামনে হোক বা সামনে অন্তত দশজনের সামনে হোক আমাকে প্র্যাকটিস করে যেতেই হবে 
আশা করি আমি আমি যতগুলো বক্তব্য আপনার সঙ্গে রাখলাম বা আমার সমস্যাগুলো যতগুলো আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম বেশিরভাগই হয়তো আপনাদের মধ্যে নেই বা অনেকেরই হয়তো আমার মতে সমস্যা রয়েছে আমি যেমন কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি পাবলিক স্পিকিংয়ে কথা বলার জন্যে যে সমস্যাগুলো আমার রয়েছে সেগুলোকে কাটিয়ে ওঠার যেমন চেষ্টা করছি আপনারাও আশা করি সেই সমস্যার চেষ্টাগুলো করবেন আপনারাও হয়তো সেখানে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবেন এবং আপনাদেরকে আমি সেই পয়েন্ট আউটগুলো করতে পারলাম যে আপনাদের কি কী পয়েন্ট লক্ষ্য রাখার দরকার বা আমি জানি ভালোভাবে যে আমার কোন কোন পয়েন্টগুলোর উপর কাজ করার দরকার পড়তে পারে আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি পাবলিক স্পিকিং বলতে কাকে বোঝায় বা কী কী স্কিলের দরকার পড়ে সঙ্গে থাকুন ভালো থাকুন